hawa nyama watauzwa mnataka cabinet issue hii wa Maasai wapewe hiyo pesa si kwenda maana nimetumechunguza tukaona kuwa iko maneno ndani iko watu wanaotaka kufaidika huko ndani William Olentimama John Kin Mambo tuliona la kuru ya wale watu refugees ambao wametoka hapa ni mambo ya aibu katika Professor George Saitoti wengi zaidi mlitaka nisimame si ndio Goja they come a time they come a time when the nation is more important than an individual Na Joseph Kaiseri ni kati wa Masai ambao walikuwa imara katika siku za uhai wao na kuendeleza matakwa ya jamii ya Masai walipopata nafasi ya kufanya hivyo kwamba mambo ya kutembea tembea kama wamasai kwa hama hama hatuwezi kukubali tukiungana sasa tukishaungana inakuwa mara ya mwisho hatutaki mambo ya migration na hata katika bunge walikuwa na mwakilishi wao tena kwa ngazi ya juu katika nchi jirani ya Tanzania yumo Edward Nguyai Lowassa aliyekuwa wa pili katika uchaguzi mkuu wa urais nchini Tanzania mwaka 2015 yeye pia ni Masai. Hata hivyo kulikuwa na upinzani wa ndani kwa ndani enzi za kinanti mama. Alafu kitu gani na baba Aisha sisi? Hata ingawa pengine e, mbunge wa Narok North alianza kutapatapa kidogo kukanyanga hapa na pale Alafu anaanza kuja kulaumu serikali. Kwani serikali imekosea nini? Hakuna. Mzee Ndimama amekosa kutoboa mkondo, amechoka, aende nyumbani. Kabla ya hapo kulikuwa na Stanley Ole Tip Tip na Justice Ole Tipis ambao walisukuma ajenda za wama kwa jinsi yao. Katika mirathi ya siasa tunaangazia nafasi ya jamii ya Wamasai katika siasa za Kenya. Mimi ni Paul Nabiswa. Wakati Kenya ilikuwa ikiingia katika mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, vyama vikuu vilitaka kuwashirikisha viongozi wa jamii wa Masai katika mrengo wake. Mwai Kibaki wa chama cha Democratic Party wakati huo alikufa na John Kin ambaye alikuwa katibu mkuu wa chama cha DP kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 1992. Rais mstaafu Daniel Trotich Arap Moi naye alihakikisha anawashika viongozi muhimu wa umasaini kama vile aliyekuwa mbunge wa Kajado Kaskazini Profesa George Saitoti ambaye alikuwa makamu wa rais mbunge wa Naro Kaskazini William Olentimama ambaye pia alikuwa waziri na hata baada ya moyo kushinda mara ya pili baada ya vyama vingi vya upinzani mwaka 1997 katika uchaguzi huo aliwateua Ntimama na Julius Ole Sinkuli kuwa mawaziri Sunkuli kwa wakati mmoja akiwa katika afisi yake Kamu. Kamu. Jami hiyo ilionyesha ubabe pia kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2002. William Olentimama ambaye aliingia bungeni mara ya kwanza katika uchaguzi mkuu mwaka 1988 alikuwa miongoni mwa waliopinga uteuzi wa Uhuru Kenyatta kuwa mpeperusha bendera wa chama cha Kanu katika uchaguzi huo. Aliungana na Kalonzo Musyoka Profesa George Saitoti ambaye alikuwa makamu wa rais wa Moi siku hizo Mudia Wori miongoni mwa wengine na wakajiunga katika muungano wa Rainbow ambao baadaye uliungana na wa NK wa Mwai Kibaki Michael wa Malwa Kijana na Charity Ngilu 
Wote walipoteza nyadhifa zao za waziri baadhi wakijiuzulu lakini Saitoti alifutwa kazi na nafasi yake kupewa msali ya Mudavadi. Hilo halikumbabaisha Saitoti ambaye aliungwa mkono na wanasiasa wengine waliokuwa waasi katika kanu majira yale kama mzee Simi Nyachae ambaye alikuwa baba ya wagusi kisiasa wakati ule. Silence, silence please. For the last 13 years, I have been privileged to serve as the Vice President of the Republic of Kenya. In the course of my service as Vice President and Cabinet Minister, I have endeavored to uphold the Constitution of Kenya and to have been loyal to the President, the ruling party Kanu, and the people of Kenya. I thank His Excellency the President and the people and the people of Kenya for giving me the opportunity to serve this great nation. The Vice President has been a, a very strong person supporting a democratic process in this country. His statements, which you are all aware of, uh, the, for the last few months, have all been centered around his concern for democracy for this country. Lakini wakati Ntimama na Saitoti miongoni mwa wengine walikuwa wakitafuta salama ya kisiasa katika ngome ya Kibaki. <tos> Rais Mustafa Daniel Tritich Arap Moi sikuizo aliamua kumtumia aliyekuwa mbunge wa Naro Kusini Stephen Olentutu kuzima nguvu za Ntimama. Ntutu ambaye alikuwa mwana wa chifu ambaye aliingia bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 1997 alikuwa mbioni kumpigia debe Uhuru Kenyatta na kumlaumu Ntimama kwa kile alichodai kuwa kuwapotosha wamasa ikisiasa. Hii bendera itaunganisha sisi. Hatutakuwa na mwenya tena. Na mimi ningependa kuomba nyinyi watu wa Naro tusimame kwa kanu kabisa. Sio tabia yetu wa Masai ama watu wa Naro kutapatapa kufuata wale watu wa wamekosa mwelekeo. We are not political nomads. Hadi tunasemekana leo tunatoka pati hii tunaingia ile. Hapana. Sisi tunajulikana kwa msimamo yetu. Na tuna imani na mtukufu rais. Tuna imani na our flag bearer Uhuru Kenyatta. Na tuna imani na wananchi. Alafu kitu gani na baba Aisha sisi? Katika uchaguzi wa upande wa Ntimama ulishinda na Mwai Kibaki akatangazwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya baada ya kumshinda Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa mwaka 2022. So ladies and gentlemen, welcome to the, these heavy tasks which I am sure as you did say and as Kenyans did say during our campaign, we are truly unborgable. And we are, we are bound to succeed. <laughs> Na atakibaki alipopandangazi aliamua kuwazawidi jamii ya wamasai katika nyadhifa kadha katika baraza la kela mawaziri. Professor George Saitoti aliteuliwa kuwa waziri wa elimu na Geoffrey Parpai ambaye alikuwa waziri wa utumishi wa umma wa kwanza wa rais Mwai Kibaki. Hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Kenya kwa mjibu wa sheria iliyowekwa 
Ewe mwenyezi mungu unisaidie. Parpa alikuwa mwendani wa kibaki kwani alishinda mara ya kwanza katika tiketi ya DP mwaka 1997 kabla kuingia katika muungano wa NAC. Ina maana kuwa baada ya kin kugura chama cha DP alipokuwa katibu mkuu na kuingia kanu. Kibaki alimtegemea parpai kusukuma ajenda ya DP katika eneo la Masaini ambalo lilikuwa na ushawishi mkubwa wa kanu derevo wa ajenda hiyo akiwa William Olentimama. I did ask Moy quietly at state house mzee please manage change before change manages you <laughs> he did not heed to that advice kin pia alisombwa na mawimbi hayo ya nak na akaondoka kanu kimia kimia na kujiunga na muungano huo upinzani ambao ulingoa utawala wa rais mstafu Daniel Trotti Charap Moi japo kwa kutumia maarifa mengi hata hivyo Parpaya alifariki baada ya kuhudumu kwa miezi saba tu kwani alikata roho Agosti mwaka 2003 kiti hicho cha Kajado Kusini ambayo zamani ilijulikana kama Loi Toktok kilitwaliwa na mbunge Kato Oletito Amboseli ilichukuliwa uh, ile mwaka mimi nilisaliwa ambaye alifanywa waziri msaidizi baadaye na rais Mwai Kibaki hata hivyo mtu ambaye nyota yake ilidumu kwa siku nyingi miongoni mwa watu kutoka jamii wa Masai alikuwa William Olenti Mama ambaye alianza siasa zake mwaka 1974 alipoteuliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la mji wa Narok katika kipindi chake alizitaka jamii nyingine zilizokuwa zikiishi naro kuheshimu Masai kwa hali zote hususan wakati wa kupiga kura. Mara nyingi na mimi nasema wazi hata kama wenzangu hao wasio hapa au wa Masai, mara nyingi nimesema mnaungana hapa kusema mtaangusha jimama. No, hamuwezi. Kwa hivyo ingia leni na Masai you can't win this game ni mchezo mmoja ambao huwezi kushinda bwana. Kama yani aliyokula tumbo. Nti mama aliwashangaza wengi alipompiga mweleka Justus Oletipis katika uchaguzi mkuu mwaka 1988 ambaye alikuwa mshirika mkubwa wa rais mstaafu Daniel Trotti Charap Moi ambaye pia alikuwa waziri katika afisi ya rais. <laughs> Unajua siasa nayo ni, ni mchezo wa ajabu sana. Mara hapa, mara pale. No. Lakini utajua tu karibuni. No. Eh. <laughs> Mbali na Ole Tipis kulikuwa na Stanley Ole Tip Tip ambaye alikuwa waziri mkubwa kwa umbo na umri siku zake wakati wa mzee Jomo Kenyata hali kadhalika rais mstaafu Daniel Trotti Charap Moi aliondoka duniani mwaka tano katika utawala wake aliwahi kulala gerezani akiwa waziri baada ya kukataa kulipa ushuru kwa mapato ya hoteli zake alizokuwa kimiliki mwaka 1984 Swala la ardhi kuwa na nafasi kubwa katika moyo wa William Olenti Mama na hata wakati wa kura ya maamuzi mwaka 2005 aliungana na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Mohamed Najib Balala, Musalia Mdavadi na Uhuru Kenyatta kupinga katiba hiyo maarufu kama ya kilifi. Swala la ardhi likiwa kati ya ajenda zao muhimu. Kama wanyama watauzwa mnataka cabinet iswe wa Masai wapewe hiyo pesa. Si kwenda maana nimetumechunguza tukaona kuwa iko maneno ndani iko watu wanaotaka kufaidika huko ndani na wale watoto wanaofaidika au wakubwa hapana wa Masai ni wengine na tumekataa hiyo pesa kwenda mahali pengine tunataka transparency ifanywe kabisa kwa ishu hii ya wanyama maana tunafikiri iko ofisani there is some underhand deals ambazo zinaendelea huko ndani kama vile tuliviona juzi all we have seen these days is a catalog of illegalities a series of scandals appearing every day how can we trust anybody to say this money is going to be for Kenya it is probably going to a few individuals and that is one thing we must refuse now maana yake hii katiba inapokonya sisi arsi inampa 
President mamlaka makubwa kushinda hata ya mfalme na mamlaka makubwa ya imla ambaye anaweza kutoa mtoto wako ndani ya nyumba yake na kwenda kumnyonga hivyo ilivyo akiwa bado hai mama alisema kuwa alieleweka vibaya wakati alipokuwa akipigania haki za jamii yake e, unajua masai hawajasoma sawa sawa kama makabila ingine na kuna watu ambao ni walagai kidogo walioingia huko masaini wakadanganya danganya watu wakanunua maploti rahisi na hata wakalima mpaka wakalima katika chemchemi za maji sasa alafu kulima chemchemi ya maji maji ikakosa kwenda huko mbugani penye ngombe sasa e, ikawa farakano kidogo alafu tulipofanya baraza nikamwambia nyinyi pia msija hapa mmesimama tu na kusema tutafanya lae lo kidogo alafu hawa naopata nafasi ya kuamka <laughs> eh yeah. lakini ilikuwa antelope si si envelope mm -hmm. but it became a, such a popular political clinch that we had to let it be <laughs> that we let it be envelope lakini kwa upande mwingine Saitoti kutoka jamii hiyo alikuwa upande wa mwai kibaki wakipigia debe katiba hiyo ila walishindwa na upande wa kinantimama ambao pia ulikuwa na Joseph Kaiseri aliyekuwa mbunge wa Kajado ya Kati ambao walikuwa miongoni mwa waliozindua azimio la suswa watu wengi ubali kukaa kwa hiyo serikali kama mtu ambaye ametumia tumbavu kupiga watu wetu risasi akiwa kwa hiyo serikali hatuwezi kubali hatuwezi kubali kwa serikali ambayo iko watu ambaye imeibia wananchi wa Kenya katika kipindi cha kwanza cha rais Mwai Kibaki hakumteua kuwa waziri William Olenti Mama lakini akapata nafasi hiyo wakati wa serikali ya mseto kwa hisani kubwa ya Raila Odinga katika utawala wa rais mstafu Daniel Arap Moi alimteua profesa George Saitoti ambaye alikuwa mbunge maalum kuwa makamu wake mwaka 1989 baada ya msomi mwenzake daktari Joseph Karanja kujiuzulu kuwa makamu wa rais sasa tutakuwa na rais mpya Kenneth Matiba na tutaondoa serikali ya Moi na mikora yake Karanja alidhaniwa kuwa alikuwa kavimba kichwa na alikuwa kapangiwa kura ya kutokuwa na imani ambayo muasisi wake alikuwa mbunge wa Mbakasi David Mwenje. Nilienda nikaulizwa niuke matizi mkono na mimi nikamuuliza na wewe uuke uuke machukwa mkono. Saitoti bahari yake ya kuingia ikulu ilianza kuchafuka baada ya rais mstaafu Daniel Arap Moi kumtaja Uhuru Kenyatta kuwa mrithi wake kabla ya uchaguzi wa mwaka mbili na mbili na pia alikuwa kata maushwa wakati Raila Odinga alipoingia katika kanu nafasi yake ya kuwa naibu mwenyekiti ilipotea kwani nafasi nne zilibuniwa na kutengewa Kalonzo Musyoka Uhuru Kenyatta Noa Katanangala na Musalia Mudavadi Rais Kibaki aliposhika tamu yake ya pili baadhi walikuwa wamekisia kuwa huenda Saitoti angemrithi lakini hilo halikutimia kwani alifariki katika ajali ya ndege akiwa waziri wa usalama wa kitaifa pamoja na aliyekuwa naibu wake Oro Ojode walipokuwa kisafiri kuelekea kwa mchango alikotoka Ojode katika eneo bunge la Ndhiwa Kisirani hicho cha vifo kilimpata Ntimama mwaka 2016 ambaye alikuwa kashindwa katika uchaguzi mkuu mwaka 2013 na, na hata kwa mazishi yake kila upande ulitaka kujihusisha naye jana kulikuwa kuna maandamano hapa hapa Kajiado hapa hapa, hapa Narok watu waliandamana baada ya maandamano Ntimama alienda state house alipotoka state house akanipiga simu akaniambia atahila usidhani mimi nimeenda jubilee 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 
Kuna mkono mawili. Kuna mkono mmoja jubli ambaye anatufinya sisi kule Narok. Kwa mimi nimeenda kwa mkono mmoja ya uhuru tusaidie sisi na shida ambayo tuko nayo kule Narok. Kwa hivyo sisi tunazika mtemzi mama na bendera ya chama chetu cha ODM. Wakati huu alikuwa kachukuliwa kama kiongozi wa Wamasai na alikuwa na wasiwasi sababu hawakuwa wamemteua mrithi wake. Kwa hivyo bado hatujajua ni nani lakini kuna wengi vijana ambao wanajitokeza wa maana sana ambao wanajali maslahi ya watu yao. Na hata sisi tuko ndani yani tunasikiliza tunaongoza kidogo hapa kusema hii ilikuwa hivi fanya hivi lakini bado hakuna mmoja ambaye anaweza kukuambia kwa leo uh, ndiye kiongozi wa watu lakini wako wengi ambao kwa kawaida watajitokeza tu mwaka huo wa 2016 siku ya krismasi John Kina alikwenda mbele za haki baada ya kuugua kwa siku nyingi <tune> Kiongozi aliyesalia wakati huo baada ya timama alikuwa meja jenerali mstaafu Joseph Kaiseri ambaye alikuwa katunukiwa waziri na serikali ya rais Uhuru Kenyatta na William Ruto. Alikuwa kachukua nafasi ya Joseph Olelenku ambaye kwa sasa ni gavana wa Kajado lakini wakati ule alikuwa waziri wa usalama wa ndani. Kaiseri anakumbukwa kuwa na misimamo mikali alipokuwa waziri wa usalama wa kitaifa. <tos> Mwaka 2016 wakati muungano wa kodi ulikiongozwa na Raila Odinga ulipozidi kuandaa maandamano ya kumtimua aliyekuwa mwenyekiti wa IBC afisini mwake Kaiseri alitoa onyo la kwanza Code leadership including Raila Kalonzo Wetangula Mudama um, we are going to arrest them if they break the law Hata hivyo Raila na kikosi chake wengi wao wakiwa washiriki wa kisiasa wa zamani wa Nkaiseri waliendeleza mapambano na Nkaiseri hakuwa na stahamala tena. Juzi mlifunja sheria, mlianda mlikuwa na kotoda, mkakuja mkapiga askari na mawe ili watu waweze kubali. Na ningependa kukanya. Nilisema tuko na enough Chakas enough Na polisi haja train for a very very long time My friend mkijaribu tukapatana na nyinyi huko na sheria Pia tumenunua viva ya kusafisha wale watu wajaenda shawa for siku mingi Kwa hivyo kama mtu haja oka kwa nyumba yake tutakuja tutakuwa tutaku na kwa tia good shout very good shout kwa hivyo we meet with you on monday because naona mnangangana i'm waiting for you kaiseri ambaye alihudumu jeshini kwa miaka 29 kabla ya kujiunga na kanu mwaka 2002 alifariki ghafla julai 7 mwaka 2017 mwezi moja kabla ya uchaguzi mkuu wa agosti 8 katika mazishi ya Kaiseri na Ntimama alihudhuria Edward Lowassa ambaye alikuwa mgombea urais wa muungano wa upinzani nchini Tanzania maarufu kwa ukawa lakini baadaye alirejea chama cha mapinduzi alichokuwa zamani wakati pia alikuwa waziri mkuu wa Tanzania chini ya rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete Umetoka kwenye mapigano juzi juzi ya ukabila yaliyotia aibu Naomba ni msirudi huko Naombeni msirudi huko. Nchi yenu ni nchi nzuri, ninyi ni watu wamoja, mmepata maendeleo ya kutisha. Tunastahili sisi kuwaoneni wivu. Mzee mwingine aliyesalia na ana umuhimu mkubwa katika jamii hiyo wa Masai ni aliyekuwa spika wa bunge la saba, nane na tisa Francis Olekaparo ambaye alikuwa kiongozi wa utatuzi wa mzozo uliokuepo Kilgoris mwaka wa nane kuhusu mtu ambaye angegombea ubunge katika uchaguzi mdogo wakati huo na kumshawishi Julius Olesunkuli kumwachia Gideon Konchela ambaye alishinda kiti hicho baadaye 
Wengine ambao wamekuwa na nafasi kubwa katika jamii hiyo ni waziri wa mazingira Keriako Tobiko ambaye awali alishikilia cheo cha mkurugenzi wa mashtaka ya umma baada ya uzinduzi wa katiba mpya mwaka wa kumi. Paul Biswa makala ya mirathi ya siasa KT News